നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാക്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വനിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സൂചക സംഖ്യകൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ടു ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വെർട്ടീസസ് ആർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ചതുരം നമുക്ക് കാണാം ആ ചതുരത്തിന്റെ അകത്തെ ഒരു ബിന്ദു നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ആ ചതുരത്തിന്റെ മൂന്ന് ശീർഷങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂലകളിലേക്കുള്ള അകലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ വെർട്ടക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂലയിലേക്കുള്ള അകലം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ വെർട്ടക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂലയിലേക്കുള്ള അകലം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള അകലം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ വെർട്ടക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശീർഷത്തിലേക്കുള്ള അകലം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് അകലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നാലാമത്തെ അകലം എങ്ങനെ കാണാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാം ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി ഈ പിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പിയിൽ നിന്ന് എ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എന്നും പിയിൽ നിന്ന് ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് പി സി കാണണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആയിട്ട് ഇത് എക്സ് ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസും ഇത് വൈ ആക്സിസും ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ പോയിന്റിനെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആയിട്ട് എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ സീറോ എന്നായിരിക്കും ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല അവിടുത്തെ പോയിന്റ്സ് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കവിടെ ആ പോയിന്റിന് നമുക്ക് എ എന്നുള്ള ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ എറ്റർ എ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എക്സ് ആക്സിസ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല അവിടുത്തെ ഈ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ബി ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ എടുക്കാം സീറോ ബി എന്ന് ഈ പോയിന്റിന്റെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് സീറോ ബി എന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഈ ബി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പൊ എ ബി എന്നും കിട്ടും ഈ പി എന്ന പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ആ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഈ സൈഡ് വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ടും ഈ സൈഡ് എക്സ് ആക്സിസിലായിട്ടും എടുത്തു അപ്പൊ ഇത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആയിട്ട് എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടക്സ് സീറോ സീറോ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കൊണ്ട് എ സീറോ ഇവിടെ സീറോ ബി അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എ ബി എന്നിങ്ങനെ നാല് കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്തു ഈ സെന്ററിലെ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് പോയിന്റ് സമയം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ പഠിച്ചാണ് എക്സ് മൈനസ് സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സീറോ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അല്ലെ ത്രീ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുമേന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എക്സ് എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ അപ്പൊ റൂട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ക്വയർ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ
2 ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പി ബി ആ പി ബി എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കാണാം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സീറോ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ അത് മേന്ന് അത് ആ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഫൈവ് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് പി സി അല്ലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് പി സി ഈ പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാം എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആ വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരും പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടേണ്ടത് അത് ഉപയോഗിച്ച് പി സി സ്ക്വയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ അതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഘട്ടം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ നയൻ എന്നറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നറിയാം എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നറിയാം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ് റൂട്ട് ബി പി സി യുടെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടത് ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടണം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു മൈനസ് സി ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അതെന്ത് വരും ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നയൻ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അപ്പോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എന്ത് വരും മൈനസ് സെവൻ എന്ന് വരും നയൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയറും ഈ എക്സ് സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എന്തെന്ന് വരും മൈനസ് സെവൻ എന്ന് വരും അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷനും ഈ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം തേർഡ് ഇക്വേഷനും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയറും വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയറും ആണ് അപ്പൊ ഈ വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ഈ വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയറും ഇവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യണം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയും ഫോർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൂട്ടിനുള്ളിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയും ഫോർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം വൈ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ വരും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയും ഫോറും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് മൈനസ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മേന്ന് ഈ പ്ലസ് വൈ സ്
വി ഗെറ്റ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മൂന്ന് ആറ് ഇവ യോജിപ്പിച്ചാൽ ഒരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടുമെന്ന് തെളിയിക്കുക അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വെർട്ടിസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവ യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന മട്ട ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിന് എ എന്ന് കൊടുക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് ടു വൺ ബി ഓ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം അപ്പോ മൈനസ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൂന്ന് സൈഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ എ ബി സി അല്ലെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പൈത കുറച്ച് സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഇക്വൽ എ സി സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കണം അല്ലെ ആ രൂപത്തിൽ വന്നു അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രണ്ട് സൈഡ്സിന്റെ സ്ക്വയറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ വന്നാൽ അത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡ്സ് കാണണം ഏതാ ഒന്നാമത്തെ സൈഡ് എ ബി അങ്ങനെ എ ബി കാണാം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വൺ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് നയൻ എന്ത് വരും റൂട്ട് ടെൻ കിട്ടും അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ടെൻ കിട്ടും അടുത്ത സൈഡ് ഏതായിരിക്കും ബി സി ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നേ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ആയിട്ട് ബി സി ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അപ്പൊ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഫോർട്ടി എന്ന് വരും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഏതായിരിക്കും എ സി ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എങ്ങനെ കാണാം റൂട്ട് ഓഫ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ടു മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലെ ഇക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡ്സ് കിട്ടി ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് റൂട്ട് ടെൻ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് സൈഡ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രണ്ട് സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ്സ് അല്ലെ സ്മോൾ സൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങൾ കണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സൈഡിന്റെ വർഗത്തിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ പൈത കുറച്ച് തീറം അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എ ബി സ്ക്വയർ ചെറിയ രണ്ട് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുക ഏതാ റൂട്ട് ടെൻ റൂട്ട് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ആ രണ്ട് ചെറിയ സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയ എന്റെ സ്ക്വയറുകൾ എന്ത് വരും റൂട്ട് ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ എന്ത് വരും എന്ത് വരും റൂട്ട് ടെന്റെ സ്ക്വയർ ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി ഇപ്പൊ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഇനിയോ എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടു നോക്കി എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റിയുടെ സ
വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂലകളായിട്ട് വരുന്ന ആ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂടുതൽ കെടുത്ത ആശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക